we are living in the world uh, which is filled with the viruses and we all aware about the viruses a virus which has affected uh, us in a bad way covid-19 uh, but the virus which i have selected to talk about is another one not every virus has no vaccine some do yes they can be cured uh, i will talk about the hunger virus which is killing 8000 children a day and the most shocking news for us is that we have vaccine available for that the vaccine is called the food but despite of having, having uh, the vaccine our peoples are dying day by day according to the united nations sports there are 690 million people around the world which are going to bed with an empty stomach they are going to bed with uh, or they are going to bed hungry and on the other hand 1.3 billion tons of the food is wasted per day so there is a huge gap, gap which needs to be which needs to be fulfilled uh, ek bada sa khila hai jo hame full kar karna hai uh, we are not capable to deliver the surplus food towards the empty stomachs of the uh, people dying because of hunger uh, because hunger doesn't kill the rich it kills the poor it kills the underprivileged it kills the road aside living beggar and the homeless alas alas and there is more fruit in the shampoo of a rich rather than the plate of a poor the dilemma is some die of indigestion and some die of starvation i can say that starving is a sin but not for those who starve but for those who have the potential but yet they couldn't do anything to change it it's a high time that we realize that the food we are wasting can be the life saver for the millions of the peoples dying because of hunger our rotten system has failed us to teach us that the food wasted is the life unsaved jo hum khana zaya kar rahe hain wo hum kisi ka niwala chhin rahe hain uske muh se to when i pass through the streets uh, late night in the winter mornings or the summer noons my thoughts tremble i bend so so far in world my shoulder becomes cuffs my neck lines and i feel like a child who is dying because of hunger and we cannot do anything to change it when we go through the history we are not capable to deliver the surplus food from dustbins to the empty stomachs moving forward to the pakistan in the pakistan 40% of the food is wasted and our 18% population is facing the serious shortage so it's at high time that we realize that we have to take an initiative to stop the food wastage and deliver surplus food to the uh, deserving when i pass through these streets a beautiful child speaks to me as if she knows my heart she her eyes turn inside my chest and bend so far inward i turn into another time zone when i found an horizon belly that a child is dying because of hunger and we cannot do anything to change it uh, when i go through my past from the high schools to the university life i try to help out the people as much as i can i was not from a very rich family but whatever i had i try to deliver the my knowledge my skills and i try to t- teach the students free of course because uh, it was the only thing i can when i uh, finalized my university i tried to work, i worked as in a private company तो मैं वहाँ पे जो मजदूर होते थे मैं उनके बच्चों को पढ़ाता था फ्री ऑफ टाइम में ताकि मैं उनकी कुछ हेल्प और कर सकूँ वन टाइम वेन आई वॉचिंग सीन एन इन डॉक्यूमेंट्री देर वॉज ए स्टूडेंट हु यूज टू कलेक्ट सेपर सूट फ्राम दी वेरियस प्लेसेज एंड डिलीवर टू द डिजर्विंग इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ आई थाट दैट इफ ही कैन वाई कैंट आई आई हैड द फ्री टाइम हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम उसमें गेम्स खेलते हैं या कोई ना कोई अपनी निकालते हैं एक्टिविटी जिसमें हम उसको सर्व करें लेकिन कभी भी हम नहीं सोचते कि हम अपनी सोसाइटी को पे बैक करें हमारे माशरे का यही है कि हमें पढ़ना है अच्छा पढ़ना है अच्छी जॉब लेनी है वहाँ पर गाड़ी हो अच्छा पैसा हो और हम सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोते लेकिन हमें इस सोच को चेंज करना है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करें कि अपने पड़ोस में कुछ ना कुछ ऐसी चेंज लाएं किसी को हेल्प आउट कर दें किसी को थोड़ा सा हेल्प कर दें कि वो कुछ बन जाए
Uh, anyways, going through the idea, uh, I had this idea to collect surplus food from Hyderabad. I tried to search, but I, it was very disappointing for me that no any organization in Hyderabad were working on the collection of the surplus food. I contacted them, some organizations uh, which were the big names, and they said, "You start at your own. Uh, if we will, you will see your work, and then we will give you our name." Then I realized that if I have to work myself, then why should I take their name? I shared with my idea with my friends and cousins. तो मेरे कजन्स ने मुझे कहा कि जिसकी घर में इज्जत नहीं होती वही सोशल वर्कर बनता है या जिसको घर में दूसरी बार खाना मांगने पर मना कर दिया जाता है वो जाके सोशल वर्कर बने तुम कहाँ इसमें फंस रहे हो बट आई हैड दी विजन दैट आई हैव टू डू आई शेयर आइडिया विथ माई वाइफ और एजुकेटेड uh, और पढ़ी लिखी uh, बीवी का यही फ़ायदा हुआ मुझे आज तक कि उसने मुझे इस काम में सपोर्ट किया और मुझे इजाज़त दी कि अपनी दो महीने की बेटी को अकेला छोड़ के मैं रात को चला जाऊँ खाना जमा करने के लिए तो आई मस्ट अप्रिशिएट हर फॉर दिस रोल मैंने आइडिया शेयर किया अपने दोस्त के साथ हु वॉज लिविंग इन कैनेडा एंड डिस्पाइट ऑफ मोकिंग एंड डिस्करेजिंग ही इनक्रेज मी एंड हेल्प मी टू मीट अ फ्रेश फ्रेंड दानिश अली आर बी हु वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू इनिशियट सेम काज in hyderabad we started that initiative and in the start it was much difficult for us to convince the people to deliver us their surplus food uh, mostly uh, the perception of the ngos or some like this works is not good in our society bahut log kehte the ye khud khana khayenge bahut se kehte the yaar tujhe koi kaam nahi hai raat ko chalaye bhookho ko khana jama karne ho unko khana khilane ke liye but i had the vision that i have to do something and i was very strong and committed to my goal humne sabse pehle bahut se restaurants ko touch out kiya lekin kisi ne hame koi acha response nahi diya but there was a there was a restaurant owner who studied in the australia and he was much aware about this idea and the initiative he supported us and can you believe that the first marriage ceremony which we collected from which we collected surplus food was about 635% from only single marriage ceremony of 2000 persons it clicked our mind that there is a huge gap that we can fulfill we started to uh, increase our message we went to many uh, festivals by uh, d- delivering our cards to them that if you have surplus food please call us Uh, it was challenging for us. We got uh, many volunteer calls. जब हमने काम शुरू किया था तो हमें बहुत से volunteers का uh, form आए कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं लेकिन unfortunately वो जज्बा कुछ ही दिनों का था और उसके बाद वो गायब हो गया मैंने कोशिश की थी अपने वॉल्टियर्स को इन्वॉल्व करूं। आई मेड एन एटेंडरी फॉर एवरी वन एज पर दी ईज के संडे के दिन आप फारग होते हैं तो आप फला रेस्टोरेंट से खाना इकट्ठा कर लेना आप फला रेस्टोरेंट से खाना इकट्ठा कर लेना लेकिन जब मैं उनको कॉल कर रहा होता तो वो घर पे सो रहे होते थे एंड इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज माई विजन वॉज नॉट टू फीड द बेगर्स माई विजन वॉज टू फीड द ब्लू कॉलर फैमिलीज जिनका तो का खाना नहीं खा सकते लेकिन वो किसी से मांगते नहीं है और मैंने हमने बहुत सी ऐसी फैमिलीज फाइंड आउट की हैदराबाद में जिनके पास रिसोर्स नहीं थी कि वो अपने अपने आप को फीड कर पाते अच्छे तरीके से स्पेशली हमारे लेबर की मैं बताऊं कि मेरे एक लेबर था जिसकी वाइफ की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग डिलीवरी एंड दियर वॉज ए न्यूट्रिशन फॉल्ट फ्राम देसपेक्टिव सो आई ट्राई टू कन्वेंस मैनी रेस्टोरेंट्स ओनर्स इन दी आफ्टर सम टाइम we had we tried to connect a, a social media comedian which is very famous to all of you and i requested him to make a video of this initiative humne ek video banayi jisme wo sara message tha jo hum karna cha rahe the aur wo bada viral ho gaya in the one week it got millions of the views एंड उसके बाद जैसे एक तूफान आ गया हमारी जिंदगी में आई हैड टू टेक लीव फ्रॉम ऑफिस फॉर द सेवन डेज टू कलेक्ट द सर्च प्लस फूड वो स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स एवरी डे मोर देन टू हंड्रेड फॉर सर्च प्लस फूड एंड इट वाज आवर चैलेंज कि अगर आपके पास एक खाना भी एक एक भी गंदे का खाना बचता है तो आप हमें कॉल करें हम आपको उठाने आएंगे लोग रात को तीन बजे कॉल कर रहे होते कि भाई मेरे पास एक रोटी बची आके ले जाओ तो इट वॉज चैलेंजिंग फॉर एस टू पे अ मच कॉस्ट देन देन अ मील बट वी वी न्यू दैट जो बंदा आज हमें एक रोटी दे रहा है कल वो हमें दस बंदों का खाना जरूर देगा और ये प्रूव हुआ आहिस्ता आहिस्ता चैलेंजेस स्टार्ट होते गए Uh, I know very well that after the video we got a call from a marriage ceremony. It had the 40 buckets from a one single marriage ceremony. At the same time, we also received the call from two more marriage ceremonies. हमें call एक शादी से कि हमारे पास खाना बच गया आप पहुँचे. 
हमारे पास वॉल्टियर्स नहीं थे मैं था मेरे को फाउंडर मेरे साथ थे और एक आ, हमारा राइडर था जिसको हमने अपने बेसिस पे रखा था क्योंकि दिन के टाइम में हम ऑफिस होते थे वो खाना जमा कर नहीं जा पाते थे तो दिन के टाइम में वो खाना इकट्ठा करता था तो हम परेशान हो गए कि चालीस देगों का क्या करेंगे क्योंकि एक माफिया है जो शादियों से खाना गायब करती है वो बेचते हैं और आपकी शादी में भी ऐसा होता होगा कि आप खाना जब देते हैं तो आपको कम देते हैं या फिर वो खाना गायब कर देते हैं वहाँ पे उनका एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ है तो उस रात जब हमें 40 देगे मिली उसके बाद दूसरी शादी से कॉल आ गई तीसरी शादी से कॉल आ गई तो हम परेशान हो गए और उस वक्त हम तीन बंदे थे मैंने अपने राइडर को दूसरी शादी पर भेजा कि वहाँ से खाना जमा करके आया दूसरा को फाउंडर दूसरी पर गया तो उस रात हमारे राइडर का भी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया और उस बेचारी की टांग में बहुत चोटियाँ आई तो मैं बहुत रोया उस रात कि क्या करें इस खाने को जमा तो करना है देन आई कॉल द रेस्टोरेंट ओनर दैट प्लीज हेल्प अस ही केम विथ हिज व्हीकल्स एंड द लेबर्स वो कलेक्टेड द फोर्टी बकेट्स एंड ऑल द बकेट्स फ्रॉम द मेरे सेरेमनीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट देन आई रियलाइज दैट आई हैव टू मेक माय स्ट्रक्चर स्ट्रांग आई हैव टू हैव सम सेटअप then i requested my uh, company owner that please help us in this matter he provided us the kitchen he provided us another rider he provided us another food truck from which we can uh, uh, unload the uh, 40 buckets in just half an hour पहले जब हमें एक देख कोई देता था तो हम परेशान हो जाते थे कि उसको कैसे इकट्ठा करना है एक घंटा लग जाता था लेकिन अब एक देख इकट्ठा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है इवन अगर 40 देगे भी हमें एक शादी से मिलती हैं तो हम 30 मिनट में उन देगों को इकट्ठा कर सकते हैं उसके बाद हमारा किचन है उसमें हमारी टू की कैपेसिटी है वहाँ भी हम दो लोगों का खाना जमा कर सकते हैं उसके बाद उसको अगले दिन तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं हमारे लिए कि हम उसको उसी टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट करें एंड देन केम दिन अदर चैलेंज our logistic cost was high i want to clear that we didn't take any financial support from anyone in the cash but we took some riders we took some uh, kitchen we took uh, loaders and all other in a shape of uh, resources not like cash and then i have, we have our logistic cost was going high we were getting the calls from a restaurant to collect the surplus food after one and half hour we are getting another call that i have surplus food from same restaurant and i have to go again then we realized we must have some setup humne wahan pe fridges install kiye ye aap fridges dekh sakte hain aur wo khane se bhare hue hain ye ek aisa idea tha jo ki pakistan mein pehla tha we were the first organization in the pakistan to place surplus food, to place various uh, fridges at the housing societies also to collect the surplus food there are many societies in hyderabad where our fridges are placed and you can place your surplus food in it and it is collected by our riders in the end of the night and it's stored in our kitchen and then it's delivered to the deserving families uh, we have the uh, record of each and every meal collected ye ab sara humne khud kiya hai humne kisi se sikha nahi hai humne aisa aisa jab in cheezon mein involve hote gaye to hame pata chala ki hamare paas ek software hona chahiye agar aap if you today give me a one meal and after 10 years you ask from me that where you took my meal and i can show you that where your meal gone hamare paas ek ek cheez ka record hai ki aapko jo ek khana diya hua hai wo kahan pe gaya hai उसके बाद ये हमारे लिए चैलेंज था जब इट वाज़ द टाइम ऑफ कोविड 19 ऑल द रेस्टोरेंट्स वर क्लोज्ड एंड व्हाट वी टुक ऑफ केयर ऑफ वाई हाउ टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज व्हिच आर रजिस्टर्ड ऑन अस मैं शेयर करना चाहता हूँ एक ऐसी फैमिली फॉर एग्जांपल एक फैमिली का मैं आपको किस्सा बताता हूँ uh, एक लड़की थी सर ने जिसे बताया कि थर में उनकी दस साल में शादी हो गई थी ऐसी एक फैमिली थी अट्ठारह साल की उसकी पहले उसकी शादी हो गई थी उसके दो बच्चे थे और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई उनके ससुराल वाले ने उसको निकाल दिया और वो वापस हैदराबाद आ गई अब उसके उस, उसका एक ही सहारा है उसका बेटा वो आठ दस साल का है अब वो पैरालाइज है वो कुछ नहीं कर सकता उसने क्या किया कि अगर मैं शादी करूंगी दूसरी तो मेरे बच्चे मदर बदर हो जाएंगे उसने घरों में काम करना शुरू कर दिया छः हजार आठ हजार मैक्सिम है कि वो कमा सकती है अब छः हजार आठ में वो अपने बच्चों को पढ़ाए उनको अच्छा खाना खिलाए अपना पढ़ाए या क्या करें हम उन फैमिलीज को रजिस्टर्ड किया अब अलहमदिल्ला हमने उनको दो टाइम का खाना देना स्टार्ट किया तो उसके पैसे बचने लगे और आज वो ईद पे किसी से मांगती नहीं है कपड़े अपने कपड़े खुद पहनती है अगर उसको बच्चों को एडमिशन कराना है तो अपने बच्चों को खुद स्कूल में एडमिट करवाया उन्होंने दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू हेल्प आउट दीपल एन अदर फैमिली हु इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हर हस्बैंड गेव हेम डिवोर्स एंड हीज फाइव चिल्ड्रेन अब उसके पाँच बच्चे हैं उसको कैंसर है और उसका सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का आज भी कोई कहे तो मैं उसको दिखा सकता हूँ वो बेचारा पंक्चर की दुकान पे काम करता है 
वो अपनी एजुकेशन छोड़ दी है अब हम उनके लिए तो एजुकेशनल कोई परस्पेक्टिव नहीं कर सकते लेकिन हम क्या करते हैं उनको खाना देना स्टार्ट किया ताकि उनके कुछ पैसे बचें वो रेंट के घर में रहते हैं तो ताकि कुछ ना कुछ उनके लिए आसानी पैदा हो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए तो इस तरह की चालीस फैमिलीज हैं हमारे पास हैदराबाद में जिनको हम हेल्प आउट करते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ तो हम उनकी हेल्प कर पाएँ जब कोविड का टाइम था तो हमने उनको हेल्प आउट किया वी डिस्ट्रीब्यूटेड दी वाटर एंड फूड टू दी इवन पुलिस मैन जब वो लॉकडाउन का टाइम था तो बड़ी सख्त गर्मियाँ थी हम उनको ठंडा पानी और वो सर्व किया उसके बाद दीज आर दी पिक्चर्स ऑफ दी कोविड 19 ग्रोसरी एड वी डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोसरी अमंग दी 1100 families in Hyderabad and more than 2000 families in the Thatta and Sejawal district. These are the uh, images which you can see. It was all the uh, standard food. Uh, we were also recognized by the United by the Pakistan Cricket Board in the HBL PSL Hamar Heroes. Uh, and these are the initiatives you can see. Uh, there is a lot of food in the fridges which was going to be wasted, but it was stored. So in the last, I want to say, if you have a vision, go for it. डोंट वेट फॉर सम वन टू बी फुलफिल्ड आप छोटे से छोटे कदम करना शुरू हो जाए अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा जब आपकी नीयत साफ हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे पास एक अच्छा शेर याद आया है कि जो हमने प्राइमरी के टाइम पर पढ़ा था कि उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है जो उम्र को मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा कुछ बैठे हाथ ना आएगा जो ढूंढेगा वो पाएगा तो कब तक देर लगाएगा ये वक्त भी आखिर जाएगा उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है इन दी लेस्ट वेन यू गिव यू मेक अ डिफरेंस एंड रिमेंबर वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस वन मील कैन हील One little act of smile can bring happiness, and one little of kindness can blue my soul. It all starts with one. Thank you so much.